Global University is offering bachelor and master degrees in business, information technology, and cybersecurity through on campus and online. Students obtain a degree, skills development, vendor certificates, and professional job assistance until landing a job. Enroll now to get a 50% tuition assistance for the entire Bachelor of Business Administration. All students get 50% tuition assistance for the first quarter, and then merit-based scholarships are available from the second quarter. Every student gets $5,000 tuition assistance for skill development training. Financial aid is also available for qualified students. IGU is accredited by ACCSC and certified to operate by the State Council of Higher Education for Virginia. IGU is certified by the U.S. Department of Homeland Security to enroll qualified international F1 students. IGU is approved to offer GI Bill educational benefits by the Virginia State Approving Agency. Apply now at www.igu.edu. For more information, contact us at 703-941-2020 or email to degree.skill.job at igu.edu. দর্শক পবিত্র মাহে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি দেশ বিদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন আই গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি ইউএসএ প্রেজেন্স তেজ উচ্চ শিক্ষায় দেশ বিদেশ আপনাদের সকলকে আরো একবার আমন্ত্রণ এবং আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব এবং উচ্চ শিক্ষায় যে দেশ বিদেশে যে কার্যক্রমগুলো চলছে সেই প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য তিনজন সনমধন ব্যক্তিত্বকে আজকে আমাদের চ্যানেল আই স্টুডিওতে আমন্ত্রিত করেছি একটু দেখে নিই কারা আছেন আমাদের সঙ্গে মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন ফ্রেজারার ফ্রান্স বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি চেয়ারম্যান স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রেড ফেয়ার বিজিএমআই সাথে আরও আছেন কামরুল ইসলাম এয়ারলাইন্স ব্যক্তিত্ব ঊর্ধ্বতর কর্মকর্তা ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স সাথে আরও রয়েছেন ডাক্তার সারাবান তাহুরা স্বাস্থ্য শিক্ষাবিদ সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল অ্যান্ড ইনস্টিটিউট আপনাদের তিনজনকে অনেক অনেক স্বাগত আজকে কেমন আপনাকে এবং চ্যানেল লাইকে আজকে যেরকমটি বলছিলাম আমরা উচ্চশিক্ষায় দেশ বিদেশ নিয়ে আমাদের যে আয়োজন আমরা কথা বলে থাকি উচ্চশিক্ষার গুরুত্বটা কতটুকু এবং সেখানে উচ্চশিক্ষার সাথে স্কিলফুল এডুকেশন বা ভোকেশনাল এডুকেশনের যে গুরুত্বটা তো প্রথমে আমি আপনার কাছে এই কারণে জানতে চাইব যে আপনি যেই প্রফেশনে আছেন বা যেই ইন্ডাস্ট্রি বিলং করেন সেটি হচ্ছে অ্যাবসলুটলি ডিপেন্ড অন দ্য স্কিলফুল এডুকেশন দ্যাট ইজ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারি আমরা তো এখানে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে যদি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করতেন যে এই ভোকেশনাল এডুকেশন বা স্কিলফুল এডুকেশনের গুরুত্বটা আসলে কতটুকু ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেল এবং চ্যানেলের দর্শক বিন্দুকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন আপনি আজকে কারণ আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ে একটু কথা বলতে পারি আমি যখন আপনার এইচ এস এস পরীক্ষা দেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেই তখন আমার বাবা সবসময় বলতেন যে ঠিক আছে তোমার তিন মাস সময় আছে তুমি কোচিং করবা আর হচ্ছে তুমি কিছু একটা শেখো যে আমাকে বলল যে দেখো বা তুমি টাইপ শেখো তো টাইপ শেখো শর্ট হ্যান্ড শেখো যদি তুমি কখনো যদি কখনো কোনো বিপদে পড়ো অ্যাটলিস্ট এটা তোমার একটা ভালো একটা ই হইতে পারে তা আমি অ্যাকর্ডিংলি আমার বাবার কথা অনুসারে আমি টাইপ শর্ট হ্যান্ড পুরোটা এখন ভুলে গেছি টাইপটা আমি পারি তা আমি শিখেছিলাম পরবর্তীতে যখন আমি কলেজে ভর্তি হই পড়াশোনা শেষ করলাম তো এটা কেন কাজে লাগছে দেখুন আমি এখন যখন টাইপ করি অনেকে আমার সাথে দিকে তাকাই থাকে যে আমি কিন্তু কিবোর্ড দিকে তাকাইতে হয় না আমি কিন্তু টাইপ স্পিড অনেক বেশি আমার আমাকে একদিন এক ভদ্রলোক বিদেশি বলতেছিল হাউ ইট ইজ পসিবল তুমি এটা কি করছো আমরা দেখে দেখে টাইপ করি আমি বললাম না আমি যখন ছোটোবেলায় আমার বাবা আমাকে ইনসিস্ট করেছিল যে তুমি কিছু একটা শেখো তো এটা আমি দর্শক এবং আমাদের ছো নেক্সট জেনারেশন বা যারা এখন পড়াশোনা করছেন আমার ভাই বোন শিক্ষার্থীকে বলতে চাই যখনই কোনো কোনো কিছু সুযোগ পাবে সেই আপনার এস এস সি পরীক্ষা এইচ এস পরীক্ষা দেওয়ার পরে ভোকেশনাল কোনো একটা কিছু আমাদের কিন্তু এখন এই সরকার প্রত্যেকটা উপজেলা জেলাতে কিন্তু ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট আছে আপনি যে কোনো শিক্ষা আপনি শিখতে পারেন এখন দেখুন এই যে এগ্রিকালচারে দেখুন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরা কিন্তু গিয়ে ট্রেনিং দিয়ে সেখানে কিন্তু অনেক এগ্রিকালচারে অনেক কিন্তু অবদান রাখছে ফিশ ফিশিং এ করতেছে আপনার অনেক আপনার কাউ চাষ করতেছে অনেক কিছু করতেছে আমার এই সেক্টরেও কিন্তু একই অবস্থা যখন কেউ আমরা অনেকে আসি ইন্টারনি করতে আমার কাছে আসে যে আমি এম বিএ করেছি আমি আমার বিউএফটি থেকে আমি মার্চেন্ট হিসেবে পড়াশোনা করেছি ইয়ে করতে আমরা কিন্তু খুব ওদেরকে খুব এনকারেজ করি আসো 
তো ওরা হয় কি যে প্র্যাকটিক্যাল যদি ওরা আমাদের সেই ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কাটিং থেকে শুরু করে যখন আমাদের সমস্ত ফিনিশিং কিছু দেখে এই দেখাটা কিন্তু ওই যে তারা যে পড়াশোনা করে আসছে সেখানে কিন্তু আসলে আমার মনে হয় সেখানে ফর্টি ফিফটি পারসেন্ট হবে বাকি ফিফটি ফোর ফিফটি পারসেন্ট থেকেও বেশি কিন্তু এই এই আপনার প্র্যাকটিক্যাল দেখাতে হয় আমি একজন আমার আমার দুইটা মেয়ে ওরাও কিন্তু এখন বাইরে পড়াশোনা করে আমি দেখলাম ওদের স্কিল ওদের যে ওদের যে পড়াশোনার লেভেল ওরা যা পড়ায় তা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি করায় এবং নট অনলি দেস এবং ওদের মনে করেন আপনার বাবা মায়ের সাথে বা আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে কীভাবে কাটিসি দিয়ে কথা বলতে হয় কীভাবে একটা ইন্টারাকশান করতে হয় হলিস্টিক আমি এরকম একবার আমি একটু বলি আমি এবার এরকম একটা আমি গাড়িতে যাচ্ছিলাম যাওয়ার সময় একটা কাগজ ভাবছিলাম যে ছোট একটা কাগজ এটা আমি ফেলে দিচ্ছিলাম আমার ছোট মেয়ে বললো যে বাবা তুমি কিন্তু এটা ঠিক করছো না আমি বললাম যেতে অনেকে তো এরকম ফেল করো না তুমি পারো না তুমি ইউ ক্যান নট ড্রপ ইট যে প্রশ্নটা আবার আসবো আপনার কাছে তবে আমি এই পর্যায়ে একটু কামরুল ইসলাম আপনার কাছে যেতে চাই আপনি এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন এবং আপনাদের যে সেক্টরটা এটা অবশ্যই যারা ইভেন আপনার যিনি পাইলট প্ল্যান চালাচ্ছেন তা থেকে শুরু করে যারা আছেন এদের ক্ষেত্রে আসলে টেকনিক্যাল যে এডুকেশনের যে স্কিলফুল এডুকেশনের গুরুত্বটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি রাদার দ্যান বিকজ অ্যাবসলুটলি আপনি জানেন যে এটা ডিল করছেন অনেক একটা এক্সট্রিম যে স্কিলের ওপরে ভিত্তি করে তো এটার জায়গা থেকে আপনি বাংলাদেশের অবস্থান যদি বলতেন যে এই এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি যারা পড়ালেখা করছে বা যে যারা আপনার ট্রেনিং নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আপনার কোনো যদি উপদেশ থেকে থাকে ধন্যবাদ আপনাকে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে ডেফিনেটলি এক্সপার্টিসের আসলে বিকল্প কিছু নাই কারণ হচ্ছে যে আপনার যদি একটা ইন্ডাস্ট্রিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হয় আপনাকে এক্সপার্টিস ক্রিয়েট করতে হবে কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বয়স যেমন পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে তেমনি বাংলাদেশের এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির বয়সও পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে আমাদের প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স লোকজন আছে বাট আমাদের এক্সপার্টিস আসলে শর্টেজ আছে আমরা এই প্রাইভেট এয়ারলাইন্সকে গত প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর ধরে লিড করতে যে আমাদের যেটা দেখা যাচ্ছে যে আসলে প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স লোক আছে আমি তো যেটা বলেছি যে কিন্তু এক্সপার্টিসের শর্টেজ আছে যার পরিপ্রেক্ষিতে আসলে আমাদের বেশ কিছু মানে শর্টেজ নিয়ে আসলে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে আপনি দেখেন গত পঁচিশ বছরে প্রায় আট নটা এয়ারলাইন্স বন্ধ হয়ে গেছে মাত্র দুইটা এয়ারলাইন্স এখানে এক্সিস্টিং আছে তাই দুইটা এয়ারলাইন্স আসলে একটা ইন্ডাস্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না এখানে বাংলাদেশের মতো একটা মার্কেটে একটা এভিয়েশন মার্কেটে যেখানে সতেরো কোটি মানুষের একটা অবস্থান প্রায় দেড় কোটি মানুষ দেশের বাইরে অবস্থান করে সেখানে মাত্র দুইটা প্রাইভেট এয়ারলাইন্স ন্যাশনাল ক্যারিয়ারের পাশাপাশি কাজ করছে এই জায়গাটা থেকে পিছনে সঠিক হচ্ছে আসলে একাডেমিক আমাদের কিছু ডেফিনেটলি একটা শহরটা আমরা দেখছি আমরা একটা এয়ারোস্পেস এবং এয়ারোস্পেস ইউনিভার্সিটি এখন রান করছে বাট এটা আসলে এনাফ না আমি বলবো যে এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য এখানে দুই তিনটা একাডেমিক ইনস্টিটিউট আছে যারা আসলে কেবিন ক্রু কিংবা কিছু এম ই ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন কিংবা পাইলট তৈরি করার জন্য কাজ করছেন বাট সেটা আমি বলবো পর্যাপ্ত না একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য কিন্তু ওভারঅল এই ইন্ডাস্ট্রিকে যদি আমাকে এগিয়ে নিতে হয় ডেফিনেটলি আমাদের এক্সপার্টিস যেমন ডেভেলপ করার সুযোগ আছে সেটা আমার এই ইন্ডাস্ট্রিতে যেসব অর্গানাইজেশনগুলো আছে তাদেরকে আসলে টিকে রাখার দায়িত্ব রেগুলেটর অথরিটি সব মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন যারা কনসার্ন যেসব অথরিটিগুলো আছে প্রত্যেকের নতুবা আপনি দেখেন যে এই যে জেম জি এয়ারলাইন্স ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ রিজেন্ট এয়ারওয়েজ এয়ারো বেঙ্গল বেস্ট এয়ার এই যে বিভিন্ন ধাপে ধাপে মানে এয়ারলাইন্সগুলো বন্ধ হয়ে গেল এই বন্ধ হওয়ার মিছিলটা যেন সামনে না মানে না বাড়ে সেটার দিকে আসলে সচেতন থাকা উচিত আপনি যখনই বারবার বন্ধ হয়ে যাবে কোম্পানিগুলো দশ বছর বারো বছর চোদ্দ বছর অপারেশন করার পরে অ্যাজ এ এমপ্লয়ি হিসেবে আমার আসলে আনসার্টেনিটির মধ্যে আমি পড়ে যাচ্ছি কারণ আমি একটা আমার চোদ্দ বছর মানে আমার এক্সপিরিয়েন্সের পরে আমি যখন জব সার্চে যাব তখন কি দাঁড়াবে আমার আসলে একটা আনসার্টেনিটি কাজ করবে তো স্বাভাবিকভাবে নতুন যারা আসবে তারা আসলে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কিংবা এই কোম্পানিগুলোতে আসবে কি না এইটার ভিতরে আসলে প্রচুর সন্দেহ যারা আছেন স্টুডেন্টরা যারা আসেন তারা এই কারণে বেশি দিন থাকে না হয়তো বাইরের কোনো কোম্পানিগুলোতে চলে আসবে অপশন খুঁজতে থাকে দেখেন আজকে মাত্র ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স আট বছর রান করছে নব ইয়ার নয় বছর রান করছে হোয়ারাস জেম জি এয়ারলাইন চোদ্দ বছর অপারেট করে বন্ধ হয়ে গেছে ইউনাইটেড এয়ারস দশ বছর অপারেট করে বন্ধ হয়েছে রিজেন্ট এয়ার দশ বছর অপারেট করে বন্ধ হয়ে গেছে দশ বছর কিংবা চোদ্দ বছর অপারেট করার পর বন্ধ হয়ে যায় এটার সাথে যারা ইনভলভ থাকে তারা লাইফটাকে একটু পুরো আনসার্টেন একটা লাইফের মধ্যে চলে আসতেছে এখান থেকে সামাজিক একটা সামাজিক একটা বেরিয়ারের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের একটা ছেলে মেয়েদের শিক্ষা সহকারে টোটাল সামাজিক যে স্ট্যাটাস প্রত্যেকটা আসলে ক্ষতিগ্র
যে অভিজ্ঞতার আলোকে আমি জানতে চাইব যে আপনি তো দেশেও পড়ালেখা করেছেন বাইরেও পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছেন এবং এখন আপনি টিচার হিসেবে রয়েছেন তো আপনার কি মনে হয় যে এই একাডেমিক এবং একাডেমিক এডুকেশন এবং এই যে স্কিলফুল এডুকেশন বা ভোকেশনাল এডুকেশনের মধ্যে যে ব্রিজিংটা এটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট ধন্যবাদ আপনাকে খুব ইম্পর্টেন্ট আসলে একটা কোয়েশ্চেন আমাদের দেশে একদম আমি যদি একদম ছোটোবেলার থেকে শুরু করি এবং মেডিকেল এডুকেশন বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন এডুকেশন যদি আমি ধরি সব জায়গায় হচ্ছে কি একটা কেমন জানি মানে পাঠ্যপুস্তক রিলেটেড একটা কারিকুলাম তৈরি হয়ে যাচ্ছে বাবা মা ছোটোবেলার থেকে তাদের ধারণা যেহেতু আমার বাচ্চাটাকে মেডিকেল বা বুয়েটে চান্স পেতে হবে তাহলে তাদের পাঠ্যপুস্তকটাই মুখস্থ করে মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে তাদের কারণ কি কারণ ভর্তি প্রক্রিয়াটাও এমনভাবে তৈরি হচ্ছে পরবর্তীতে এই জিনিস থেকে কেউ বের হতে পারছে না আপনি বললেন যে বাহিরের ইউনিভার্সিটির কথা বললেন ডেফিনেটলি আই এম লাকি যে আমি সেখানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছি এখন ফ্যাকাল্টি হিসেবে যাচ্ছি ওদের সঙ্গে আমাদের যে ডিফারেন্সটা আমি দেখছি আমি তো মেডিকেল এডুকেশনের জায়গায় গিয়েছি এবং সেখানে হসপিটালে গিয়েছি ওখানে যেখানে স্টুডেন্ট এখন আমি আমাদের মেডিকেল স্টুডেন্টরা কিন্তু মানে ওরা শুধুমাত্র পড়াশোনা না যে এটা তো ক্লিনিক্যাল কোর্স যে পেশেন্ট দেখার সাথে সাথে শেখার ব্যাপারটা তো ওইখানে ব্যাপারটা আরও একটু অর্গানাইজ কীভাবে অর্গানাইজ সেটা হচ্ছে যে ওদের যেমন যেগুলো খুব হাইলি সাবস্টিকেটেড ব্যাপার যে প্রথমে আমি একজন হিউম্যান বডির উপর কাজটা করতে পারছি না তাদের সিমুলেটারে কাজ করছে প্রথমে এক মাস দু মাস সিমুলেটার একেবারে মানুষের মতো দেখতে এরকম সিমুলেটারের উপরে কাজ করছে তারপরে যখন তারা পরীক্ষা দিয়ে এটাতে আমাকে নিজেও করতে হয়েছে আমি যখন ব্রঙ্কোস্কোপি শিখতে গিয়েছি আমাকে প্রথমে বলেছে যে তুমি প্রথমে একটা মাস সিমুল সিমুল লেটারের উপরে কাজ করবা দেন হচ্ছে পরীক্ষা দেওয়ার পরে ওদের পরীক্ষায় যদি পাশ করি দেন দে উইল অ্যালাউ মি টু ট্রিট দেওয়ার পেশেন্ট অর হ্যান্ডেল দেওয়ার পেশেন্ট তো এই ব্যাপারটা আমাদের কিন্তু অবশ্যই হচ্ছে আমলে নিতে হবে আরেকটা ব্যাপার ল্যাব কালচার যেমন ল্যাব বলতেই আমাদের সেই ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট কথা মনে হয় যে সেই হচ্ছে কেমিস্ট্রি ল্যাব বা ফিজিক্সের ল্যাব এগুলো ব্যাপারটা তা না প্রতিটা স্তরেই কিন্তু ল্যাব আছে এই যে আগে মানে বিদেশের স্টুডেন্টরা যেটা করে সারা দিন রাত ল্যাবে পড়ে আছে ল্যাবে পড়ে আছে মানে কি একটা পড়ার জায়গা সেখানে তাদের নিজস্ব একটা জায়গা আছে সেখানে তারা গবেষণা করছে এবং সবচেয়ে বড় কথা পোস্ট গ্রাজুয়েশন যে কোনো একটা তাদের ডিগ্রি পাওয়ার আগে তাদের পাবলিকেশন থাকতে হয় এবং এই ব্যাপারটা এই কালচারটা আমাদের এখনও পোস্ট গ্রাজুয়েশনের মধ্যে আমাদের আছে আমরা হচ্ছে থিসিস করি আমরা হচ্ছে ডিজার্টেশন করি এটা একটা প্রসেস যে কীভাবে হাউ টু রাইট বাট এইটাকে আবার পাবলিশড করা একটা সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে শেখানো এটাও একটা কিন্তু কালচার ডেভেলপ করতে হবে এবং এটা কিন্তু স্টুডেন্ট লাইফ থেকে শুরু করতে হবে এই ব্যাপারগুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া অবশ্যই দরকার এবং প্র্যাকটিক্যাল বেস পড়াশোনা শুধু মুখস্থ না এই যে এবং আমার মনে হয় ভর্তি পরীক্ষার মানে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার বা আদার্স ইউনিভার্সিটি যে ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারগুলো এখানে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা বা আদার্স কিছুদিন আগে ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্টটা এখানে না একটা এক্সট্রা কারিকুলার একটা অ্যাক্টিভিটিসকে এটার মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে আলাদা একটা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকে কারণ কি শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা একটা মানুষের ইন্টারপার্সোনাল স্কিল তৈরি করে না সে যখন অনেক কাজ একই সঙ্গে করতে পারে তখনই সে কিন্তু কম্পিটেন্ট টু ডু এ নিউ থিংস অর হ্যাঁ আমি একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা আমার কাছে মনে হয় যে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত যখন আমরা পড়াই একটা সেটা আমরা নিজেরা পড়ি তখন আমার প্রতি সাবজেক্টও যে টিচাররা আছে তারা কিন্তু আমার মেধাটা খুব ভালো জানে আমাদের গার্ডিয়ানরা আমরা কি করি হ্যাঁ তোমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে তোমাকে ডাক্তারি পড়তে হবে তোমাকে এইটা করতে হবে তা আমরা ওদেরকে চাপাই দিচ্ছি আমার মনে হয় যেটা আমি ফেস করে আসছি যদি টিচাররা এবং গার্ডিয়ানদের ইন্টারাকশানটা যদি ভালো থাকে স্টুডেন্ট সহ তাহলে কিন্তু কী বলে আপনার টিচাররা বলতে পারে যে আপনার ছেলেটা বা আপনার মেয়েটা এই দিকটা খুব ভালো করবে আপনি ওকে এই দিকটাকে মডিফাই করেন তখন কিন্তু তারও ইন্টারেস্ট থাকে আর সে কিন্তু তার লক্ষ্যস্থরে পৌঁছতে পারে আমরা কিন্তু তাদেরকে তাদের মেধা যাচাই না করে কিন্তু ওদেরকে চাপাইয়ে দিচ্ছি একটা একদম প্রথম থেকে যে তুমি এটা করতে হবে এটা কিন্তু একটা একটা খুব খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট দিক এটা আমাদের একটা নজর দেওয়া উচিত আমি একটু অ্যাড করতে চাই 
আমাদের সব সময় মাথা থাকি আমাকে টপার হতে হবে আমাকে একদম হাইয়েস্ট মার্ক পেতে হবে আমাকে এটা যেতে হবে কিন্তু ব্যাপারটা কি জানে আমি ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্ন বাইরে ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার ওদের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি ওরা না সিলেক্ট করে কিভাবে যে ওরা গত দশ বছরের ওদের রেজাল্ট দেখে যেই ছেলেটা কোনো দিনই ফেল করেনি যেই ছেলেটা কোনো দিনই একটা কম নম্বর থেকে পরের পরীক্ষাটা সে বেশি নম্বর পায়নি সে কিন্তু জীবনের জটিলতা জানে না মানে আমি যে যখন ডাক্তার হব তখন আমি যে কোনো সময় পোস্ট গ্রাজুয়েশনে একটা বিষয় খারাপ করতে পারি বা আমার সামনে এমন একটা পেশেন্ট আসলো সেই পেশেন্টটা আমি হ্যান্ডেল করতে পারছি না তখন আমি কিভাবে হচ্ছে নিজেকে আর একটু হচ্ছে স্কেল আপ করব কিংবা আমি এই প্রবলেমটা কিন্তু মানে সলভ করব সেটা যদি আমি আমার স্টুডেন্ট লাইফে এই প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে না যাই আমার সেই পার্সোনাল স্কিলটা তৈরি হবে না কাজী ওরা না যখন মার্কিং করে যখন দেখে যে এই ছেলেটা একটাতে এত কম মার্কস পেয়েছে পরের পরীক্ষায় সে টপার হয়েছে তার মানে এই ছেলেটা জানে কিভাবে স্ট্রাগেল করে খারাপ থেকে ভালো হওয়া যায় কাজী এবং যেই ছেলেটা প্রতিবার ফার্স্ট হয়েছে যার কখনো সেকেন্ড হওয়ারই অভিজ্ঞতা নাই সে যদি একবার সেকেন্ড হয়ে যায় বা ফেল করে সে কিন্তু মেন্টালি ভেঙে পড়বে তার মানে সেই স্কিলটা সেই সেই অভিজ্ঞতা তার হয়নি এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আইডেন্টিফাই করে আমাদের শর্ট আউট করার দরকার আছে তবে যেটা আমরা বলছিলাম যে হ্যাঁ অনেক ইউনিভার্সিটি আছে বাংলাদেশে সরকারি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যারা এখন স্কিলফুল এডুকেশন নিয়ে কাজ করছে শুধু তাই না আপনারা জেনে খুশি হবেন আই গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি ইউএসএতে এটি বাংলাদেশের একমাত্র বাংলাদেশি বাংলাদেশি মালিকানাধীন এক ইউনিভার্সিটি যেখানে আসলে এই উচ্চশিক্ষা যে আপনারা আমরা কথা বলছি যে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব এবং এই উচ্চশিক্ষাটা কতটুকু স্কিলফুল হতে হবে যাতে করে বাচ্চারা যখন স্টুডেন্ট হিসেবে বাইরে যায় তখন যাতে তারা পরবর্তী জব সেক্টরে গেলে যাতে আনএমপ্লয়মেন্ট না হয় এবং অ্যাটলিস্ট হাতে কলমে শিক্ষাগুলো তাদেরকে সারা জীবন কাজে দিবে এইটার বেসিসে ওনারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় জেনে খুশি হবেন যে তারা কিন্তু এখান থেকে প্রচুর স্টুডেন্ট অলরেডি বাইরে গিয়েছে এবং ভিসা প্রসেস থেকে শুরু করে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা ওখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত আই গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি করে দিচ্ছে তো এটা আসলে আসার কথা এরকম যদি আমরা আরও বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটিগুলো এগিয়ে আসে বাইরে তাহলে আমার মনে হয় যে আসলে সামনে আমরা দেশ এবং বিদেশে সব ধরনের জায়গায় যদি ইজি হয় জানে তাহলে কিন্তু অনেক স্টুডেন্টরা স্কিলটাকে মানে এটাকে সুযোগটাকে কাজে লাগে কাজে লাগাতে পারে একটা জিনিস আপনি আমাকে বলবেন যে দেখেন এখন কিন্তু আমরা আসলে আইসিটিতে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি আইসিটি সেক্টরগুলোতে এবং এখনও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এডুকেশন প্রসেসটা এরকম যখন আপনার গ্র্যাজুয়েশন বলেন বা হায়ার এডুকেশনে গিয়েও বলেন না কেন আইসিটিতে আমরা চিন্তা করি কি আমরা যখন জব সেক্টরে যাবো তখন একটা কারিকুল একটা একটা ট্রেনিং নিয়ে নিব বাট হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু বলবেন অ্যাকচুয়ালি আপনার আইসিটি বা মনে হয় এটা একদম রিলেটেড হয়ে গেছে আপনি পড়াশোনার সাথে সাথে যদি কোনো আপনি ভালো মতো না জানেন দেন কিন্তু আপনি কোনো কাজে করতে পারবেন না আর যারা এটাতে ভালো আছে তারা কিন্তু খুব মানে তারা এত বেশি কানেক্টেড এত দ্রুত কানেক্টেড হতে পারে সেটা আপনার বায়ার হ্যান্ডলিং বলেন সেটা আপনার ফ্যাক্টরি হ্যান্ডলিং বলেন সেটা এনিথিং আমরা আজকে কেন মনে করেন এই যে এক্সপার্ট তুলে নিয়ে আসতেছি শ্রীলঙ্কা এবং ইন্ডিয়া থেকে একমাত্র রিজন হচ্ছে আসলে যে আমরা যে পড়াশোনাগুলো করি সেগুলো থিসিস আকারে করি না সেগুলো কোনো একটা কিছু লিখে আমরা হ্যাঁ এখন অনেক হচ্ছে আমি বলবো না যে হচ্ছে না এখন অনেক হচ্ছে বাট মনে করেন আমরা যখন পড়াশোনা করেছি এরকম দেখেছি অনেক লেখিন ছিল একটা বিষয়ের উপর কখনো আমরা এরকম ওই যে গরু গরু রচনা লিখেছি আমরা যে গরু দেখে দিয়ে গরু রচনা লিখেছি কিন্তু এখন মনে করেন যে ওরা ওরা হয় কি যে কোনো একটা সাবজেক্ট দিলেন সেটাকে আপনার সুন্দর করে একটা থিস থিস তৈরি করতে পারে এবং কারণ কম্পিউটার ছাড়া কম্পিউটার ছাড়া কোনো রকমের কোনো সুযোগ নাই আপনি যত ভালো পাশ করে আসেন না কেন আমরা যখন জব নেই তখন ওর ওই স্কিলটা কিন্তু আমরা মানে এটা আসলে গ্র্যাজুয়েশন এবং মানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের ক্ষেত্রে এটা থাকা উচিত সে তার সাবজেক্টটা যেটাই হোক আমি ভাইয়ার কাছে একটু যেতে চাইবো যে আপনার যে সেক্টরটা এটা অনেক বেশি মানে টেকনিক্যাল একটা জায়গা এখানে তো আসলে আইসিটির মানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিষয়টি নিয়ে যদি একটু বলতে সংক্ষেপে তো প্রফেশনে আসার পরে তো এই ডেফিনেটলি আইসিটির অ্যাপ্লিকেশনগুলো শুরু হচ্ছে বাট আপনি দেখেন যে কোভিডের সময় যে দুই বছর আমরা পার করলাম অনেক ধরনের নেগেটিভ জিনিস আছে কোভিডের ব্যবসায় বলেন বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্ত কিছু আসলে ডিস্টার্বের মধ্যে ছিলাম বাট এডুকেশনে আপনি দেখেন যে শুধুমাত্র কোভিডের কারণে প্রত্যেকটা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অনলাইন যে ক্লাসের প্রচলনটা শুরু হয়েছে এটাতে একটা জেনারেশন কিন্তু আসলে আইসিটির প্রতি একটা উইকনেস অলরেডি আমরা দেখতে পেয়েছে আমি আমার বাচ্চাদেরকে দ
জেনারেশনটার জন্য অনেক ভালো কিছু হয়তো অপেক্ষা করছে আর আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি डेफिनेटলি এটা সফটওয়্যার বেজ একটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কাজ করতে সেলস বলেন রিজার্ভেশন বলেন কিংবা আমাদের যে পাইলট যারা আছেন কি ইঞ্জিনিয়ার আছে প্রত্যেককে আসলে কম্পিউটার ছাড়া এভিয়েশনে আসলে কাজ করার কোনো সুযোগ নেই বাট এইখানে আমি বলবো যে এই সেক্টরটাকে অনেক বেশি ডেভেলপ করার সুযোগ আছে যদি আমাদের প্রত্যেকটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাটলিস্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে যেটা অনেক জায়গায় আছে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এটার সাথে যদি এভিয়েশনটাকে একটা ইনকোর্স একটা সাবজেক্ট হিসেবে নেওয়া হয় তাহলে আমি বলবো যে এটা বেশ কিছু ছেলে মেয়েদের আসলে জব অপরচুনিটি আমি বলবো যে সামনে তৈরি হওয়ার সুযোগ থেকে যাবে এবং প্রত্যেকেরই আমি বলবো যে এভিয়েশনে আসতে হলে আপনাকে বেসিক এয়ারলাইন্স জানতে হইলে আপনাকে কম্পিউটার নলেজেবল হতে হবে খুব সংক্ষেপে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আমি রাখতে চাইবো যে আপনারা কিন্তু অনেক স্পন্সরশিপ দেন অনেক স্কলারশিপের আই মিন অনেক জায়গায় অনেক ডিসকাউন্ট অফার দেন কিন্তু এই যে ছেলে পেলেরা যারা হচ্ছে বাইরে পড়ালেখা করতে যেতে চায় এই স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো ডিসকাউন্ট অফার নেই কেন এবং ভবিষ্যতে কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা সংক্ষেপে বলবেন আপনাকে শুধু বলি যে ডিসকাউন্ট তো একটা আসলে একটা জাস্ট এয়ারলাইন সেক্টর ইচ্ছা করলেই আসলে যে কোনো সময় যে কোনো অফারে চলে যেতে পারে সবচেয়ে বরঞ্চ হচ্ছে বাংলাদেশি ক্যারিয়ার হিসেবে বাংলাদেশি ছেলে মেয়েদের জন্য বিদেশে পড়ালেখা করার জন্য যেসব কানেকটিভিটি তৈরি করা লাইক গুয়াংজুতে ঢাকা গোয়েন্দা জি বাংলাদেশ থেকে প্রচুর ছেলে মেয়েরা চায়নাতে পড়তে যাচ্ছে তো সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ডিরেক্ট বাংলাদেশি কোনো এয়ারলাইন্স আসলে গত পঞ্চাশ বছর আসলে কেউ অপারেশন যেতে পারে নাই বাট ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে ডাইরেক্ট কানেকটিভিটি তৈরি হচ্ছে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে অনেক ছেলে মেয়েরা পড়তে যাচ্ছে মাদ্রাজে অনেক ছেলে মেয়েরা পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু ঢাকা কলকাতা ঢাকা চেন্নাই কিন্তু ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স ফ্লাইট অপারেট করছে বাংলাদেশ থেকে অনেক ছেলে মেয়েরা মালয়েশিয়াতে পড়তে যাচ্ছে সেখানে ঢাকা কলম্বোর ফ্লাইট অপারেট করছে তো আপনি দেখেন যে আমরা আসলে ডাইরেক্ট সময় সম্পর্কে আমরা শেষ করতে হবে আমি আপনার কাছে এক মিনিট একটু জানতে চাইবো যে এই যে এই ক্ষেত্রে আসলে বাইরে যাওয়া বা দেশে এবং বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে ইম্পর্টেন্সটা একটু যদি বলতেন এডুকেশনের ক্ষেত্রে এডুকেশনের ব্যাপারে তো যদি আমি মেডিকেল এডুকেশনের কথা বলি তাহলে তো ডেফিনেটলি আমার দেশেই অনেক রিসোর্স আছে সেখানে ফার্স্ট বেসিকটা আমার এখান থেকে শিখতে হবে আমাদের বাইরে যাওয়ার যেটা আমি স্কিলের জন্য স্কিল অ্যাকর্ডের জন্য আমি যে কোনো জায়গায় যাওয়া যেতে পারে কিন্তু তার আগে অবশ্যই নিজেকে আগে কিন্তু রেডি হতে হবে এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা নিজে যদি আমি রেডি থাকি সেটা বাংলাদেশ হোক আর বিদেশে যে কোনোই জায়গায় যাই না কেন আমি কিন্তু সব জায়গায় হচ্ছে এই সেটাকে টিকে যেতে পারবো একদম তৈরি করতে পারবো এবং সবার উদাহরণ হিসেবে ঢাকা যেতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ थैंक यू सो मच আপনাদের সাথে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের এই সরকার কিন্তু আইসিটি দেখেন আজকে কিন্তু আমাদের বিজনেস কলাপস হয়ে যেতে যদি কোনো আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে না দিতেন আমাদের এই সরকার এবং সরকার কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে আমরা সবাই জানাই হয়েছে জি অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ আজকে শেষ করতেই হবে আসলে আমাদের একটু পরে নিউজ আছে সুপ্রিয় দর্শক দেখছিলেন आई ग्लोबल यूनिवर्सिटी यूएसए प्रेजेंस उच्च शिक्षा देश विदेश पर आयोजन देखा से पर्यटन सकले सुस्थता कमना कर संगे थकूँ चैनल आर Global University is offering bachelor and master degrees in business, information technology and cybersecurity through on campus and online. Students obtain a degree, skills development, vendor certificates and professional job assistance until landing a job. Enroll now to get a 50% tuition assistance for the entire Bachelor of Business Administration. All students get 50% tuition assistance for the first quarter and then merit-based scholarships are available from the second quarter. Every student gets $5,000 tuition assistance for skill development training. Financial aid is also available for qualified students. IGU is accredited by ACCSC and certified to operate by the State Council of Higher Education for Virginia. IGU is certified by the US Department of Homeland Security to enroll qualified international F1 students. IGU is approved to offer GI Bill educational benefits by the Virginia State Approving Agency. Apply now at www.igu.edu. For more information, contact us at 703-941-2020 or email to degree.skill.job at igu.edu.